హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ డయాబెటీస్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి డయాబెటీస్ వస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి హోమియోలోని ఎలాంటి చికిత్స విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని విషయాలను తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ వెంపటి గారు దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ జీరో డబల్ ఫైవ్ నెంబర్కి కాల్ చేసి సార్తో మీ సమస్య చెప్పొచ్చు హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు డయాబెటీ ఇబ్బందులు గురి కావాల్సి ఉంటుంది అంటే డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ వచ్చే లక్షణాల్లో మేజర్గా ఆకలి ఎక్కువగా అనిపించడం దాహం ఎక్కువగా అనిపించడం యూరినేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ రాత్రిపూట రిపీటెడ్గా యూరినేషన్ సమస్య అనేది ఎక్కువగా ఉండడం దాంతోపాటుగా బరువు అనేది మరి షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటే కనుక బరువు అన్యూజువల్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడం ఇవి మనకి డయాబెటీస్లో ఉండే బేసిక్ సిమ్టమ్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్ వరకు హై బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కనుక బ్లడ్లో మెయింటైన్ అయితే మేజర్గా మనకు వచ్చే కాంప్లికేషన్స్లో వ్యాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి అతి ఇంపార్టెంట్ అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ సంబంధించిన డ్యామేజ్ అనేది మేజర్గా చూస్తాం వీటిలో రెండు రకాలు ఒకటి మైక్రో వ్యాస్కులర్ బ్లడ్ వెజల్ డ్యామేజ్ రెండోది మైక్రో వ్యాస్కులర్ బ్లడ్ వెజల్ మైక్రో వ్యాస్కులర్ అంటే చిన్న చిన్న రక్తనాళాలు అంటే కంటికి కూడా కనిపించినంత చిన్నగా ఆ రక్తనాళాలు ఉంటాయి కాబట్టి మైక్రో వ్యాస్కులర్ అంటాం ఇవి మేజర్గా కిడ్నీలు కళ్ళు నరాలు ఈ మూడు భాగాల్లో వచ్చే డ్యామేజ్లు మైక్రో వ్యాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ కింద మేజర్గా తీసుకుంటాం వాటిల్లో కిడ్నీకి సంబంధించి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి కంటికి సంబంధించి డయాబెటిక్ రెట్నోపతి నరాలకు సంబంధించి డయాబెటిక్ పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అనేది మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ అలా మ్యాక్రో వ్యాస్కులర్ బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద రక్తనాలు ఉండే ఏరియాల్లో మేజర్గా హార్ట్ రిలేటెడ్గా ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఇస్టమిక్ హార్ట్ డిసీజు ఈ స్ట్రోక్ రిలేటెడ్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే సెరబ్ర వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించిన కంప్లైంట్స్ ఇవి మేజర్గా చూస్తాం ఈ అసోసియేటెడ్గా మనకి అదర్గా ఉన్న ఏరియాలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ని బట్టి దానికి సంబంధించిన డయాబెటిక్ ఫుడ్ రిలేటెడ్గా ఉన్న కండిషన్ డయాబెటిక్ స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఇలా చాలా రకాల కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటే లెవెల్స్ ఎంత ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్ వరకు ఎక్కువ శాతంగా ఉంది అలాగే ఉన్న ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచ్ లెవెల్స్ ఉన్న ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఎన్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీలో ఉందా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది వీటిని బట్టి కూడా సిమ్టమ్స్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి అంటే తరచుగా ఈ షుగర్ లెవెల్స్ అనేది హెచ్చు తగ్గులు వస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటే మేజర్గా షుగర్లో ఎప్పుడైనా సరే బాగా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటున్నాయంటే ఫస్ట్ థింగ్ దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి అంటే మెడికేషన్లో ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉంటుందా తీసుకునే ఆహార జా మెయింటెనెన్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అండ్ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ మెడిసిన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా షుగర్ కంట్రోల్కి దోహదం పడతాయి ఇది ఏ ఇండివిజువల్ ఫ్యాక్టరు షుగర్ని మనం కంప్లీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎడిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడు అందుకని ఎటువంటి మెడికేషన్ ఇచ్చినా డాక్టర్ కంపల్సరీగా ఆహార జాగ్రత్తలు చెప్తారు కంపల్సరీగా ఎక్సర్సైజ్ గురించి పేషెంట్కి ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు ఏ ఫుడ్స్ అయితే డయాబెటీస్ని ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ చేస్తాయో అటువంటి ఫుడ్స్ తగ్గించమని చెప్తారు ఎందుకు చాలామంది అడుగుతారు నేను మందు వాడుతున్నాం కదండి ఈ ఆహార జాగ్రత్తలు దేనికి అంటే కంపల్సరీగా కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కొన్ని రకాల ఫుడ్ మెయిన్ ఫుడ్స్ డయాబెటిక్ బాగా ఫ్లక్చువేట్ చేస్తాయి కాబట్టి అటువంటి ఫుడ్ని చాలా మటుకు తగ్గించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ స్వీట్ అండ్ డ్రింక్స్ కానీ ఎక్కువ ఫ్యాట్ రిలేటెడ్ ఫుడ్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్స్ కానీ ఇలాంటివి బాగా కంట్రోల్గా తీసుకోవాలి కెఫిన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది కూడా మనకి షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటెనెన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంది అంటే మెడికేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉందా అదర్గా ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏమైనా మాడిఫై చేసుకోవాలనేది పేషెంట్కి ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్లో ఉన్న ఫ్లక్చువేషన్ బట్టి కొన్ని సపోర్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండి సో ఇన్సులిన్ అనేది ఏ స్టేజ్లో వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఇన్సులిన్ డిపెండెన్సీ వచ్చిందంటే షుగర్ లెవెల్స్ అబ్నార్మల్గా రేజ్ అయి ఉండడం కానీ లేదా టైప్ వన్ డయాబెటీస్ లాగా కంప్లీట్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ చిన్న ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న పిల్లలకి చిల్డ్రన్స్లో ఎక్కువ చూస్తాం ఇది సడన్ ఆన్సెట్గా ఉంటుంది టైప్ వన్ టైప్ టూలో డిఫరెన్స్ ఎట్లా అంటే టైప్ వన్లో ఆన్సెట్ అనేది సడన్గా ఉండి చిన్న ఏజ్ గ్రూప్లో ఎక్కువ రావడం ఇక్కడ ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే ప్యాంక్రియాస్ సంబంధించిన బీటా సెల్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క డిస్ట్రక్షన్ జరగడం తద్వారా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అనేది జరగకపోవడం అనేది మేజర్గా చూస్తాం టైప్ టూలో మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్తో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యి గ్రాడ్యువల్ రిలేటివ్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీలోకి వెళ్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు టైప్ వన్లో కంపల్సరీ ఇన్సులిన్తోనే దాన్ని
ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే డయాబెటిక్ అనేది జెనెటికల్ డిసీజ్ అనే దానికంటే ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అనడం ఎక్కువ ఇది అయిపోయిందని ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడా కూడా దీంట్లో జెనెటికల్ పారామీటర్స్తో సంబంధం లేకుండానే ఈ రోజుల్లో మనకు డయాబెటీస్ కండిషన్ చూస్తున్నాం చాలా మటుకు కేసెస్లో మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్లో డయాబెటీస్కి రావడం గల కారణం కూడా ఇది మనకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవడం ఇర్రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అలాగే ఇవన్నీ కండిషన్స్ కూడా డయాబెటీస్కి దారితీస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మోర్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్గానే చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అందుకని దీనిలో చిన్న ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి డయాబెటీస్ రావడం గల కండిషన్లు కూడా ఒబెసిటీ ఎక్కువ అవడం వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోవడం ఫిజికల్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండడం నార్మల్ కంటే ఒత్తిడి అధిగమించేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకోలేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్సులిన్ యొక్క రెసిస్టెన్స్కి ఇన్సులిన్ యొక్క ఉత్పత్తిని ప్రభావం చూపిస్తాయి కాబట్టి డయాబెటీస్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ పర్టికులర్ జనరేషన్లో ఎక్కువ రావడం గమనిస్తారు సో మరి అలా చిన్నపిల్లల్లోనే ఆ ఏజ్లోనే డయాబెటీస్ వచ్చేస్తే సో ఆ ప్రభావం పిల్లలపైన ఎలా ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఎదుగుదల దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి రకరకాల కాంప్లికేట్ సపోజ్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ తీసుకున్నట్టయితే టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో అక్కడ వాళ్ళు చేసే తప్పిదం అంటూ ఏం లేదు వాళ్ళకి పర్టికులర్గా కణాల యొక్క నిర్మాణం లేకపోవడం దాని ద్వారా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి జరగకపోవడం వాళ్ళు ఇచ్చే కంప్లైంట్ కాబట్టి దీంట్లో మేజర్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తుంటాయి సడన్ యొక్క ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆఫ్ షుగర్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి బ్రిటిల్ డయాబెటీస్ కండిషన్ అంటాం అంటే ఒక్కోసారి హైపర్ గ్లైసిమియా అంటే షుగర్ లెవెల్స్ చాలా అబ్నార్మల్గా కనబడ్డం ఇన్సులిన్ యొక్క డోసేజ్ని బట్టి సడన్గా షుగర్ లెవెల్స్ డౌన్ అయిపోవడం అలాగే డయాబెటిక్ కీటో ఎసిరోసిస్ లాంటి మెటబాలిక్ కాంప్లికేషన్స్ అని ఎక్కువగా రావడం వాళ్ళు ఎదుగుదల మీద ప్రభావం చూపిస్తాం కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఉన్న డ్యామేజ్ కానీ ఇలాంటి ఎర్లీ ఏజ్ గురి కావడం వాళ్ళకి యొక్క ఐ రిలేటెడ్ ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ తొందరగా రావడం చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే పర్టికులర్గా ఈ ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో మనకి ఈ కండిషన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్లో వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది బాగా ఊబకాయం ఉండి థైరాయిడ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి లేదా ఓవర్ వెయిట్ ఉండి ఎర్లీ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వస్తే కనుక వీళ్ళు వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేసుకుంటూ ఆ పర్టికులర్గా ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని మాడిఫై చేసుకుని ఇన్సులిన్ సెన్సిటివ్లోకి తీసుకెళ్తే కనుక వీళ్ళు డయాబెటిక్ రిలేటెడ్ ఉన్న ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ని లెవెల్స్ అన్కంట్రోల్ని చాలా మటుకు మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి ఓకే సార్ సో జనరల్లీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏముంటాయి దీనికి అసలు తెలుసుకోవాలి మోస్ట్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో ఫస్ట్ మన డయాబెటీస్ నిర్ధారణ పరీక్షల్లో ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి దాంట్లో మనకి ఎఫ్బిఎస్ పిఎల్బిఎస్ కండిషన్తో పాటు సపోర్టివ్గా లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫాస్టింగ్ యూరిన్ షుగర్ అలాగే పోస్ట్ లంచ్ యూరిన్ షుగర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ అని సస్పెక్ట్ ఫాస్టింగ్ సీరమ్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అవి చూసుకోవాలి అలాగే సీరమ్ సీ పెప్టైడ్ లాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం హెచ్బిఏన్సి పర్సంటేజ్ అంటే గ్లైసైడెడ్ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏదైతే ఒక యావరేజ్ కంట్రోల్ ఇండికేట్ చేస్తుందో అలాగే సపోర్టివ్గా ఫాస్టింగ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ లాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఫ్యాటీ లివర్ని రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం కోసం అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ పెల్విస్ ఇలా సపోర్టివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళకు ఉన్న స్టేజ్ని బట్టి ఏజ్ని బట్టి మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుందండి సో జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్లోని కాంప్లికేషన్స్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అనేది మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చే ఒక కండిషను ఇది ఆల్మోస్ట్ టైప్ టూ డయాబెటీస్కి రిలేటెడ్గానే దీని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడం బట్ మేజర్గా ఫీటల్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి మీ దీనిలో మేజర్గా వచ్చి అంటే మైక్రోజోమీ అంటే బర్త్ వెయిట్ అనేది ఎక్కువగా బర్త్ వెయిట్తో పుట్టడం అలాగే సెర్బ్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ రావడం ఫీటస్కి అలాగే హార్ట్ రిలేటెడ్ ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ రావడం అలాగే మనకి పర్టికులర్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ లాంటి కండిషన్స్ డయాగ్నోస్ అవడం ఇవి మేజర్గా మనకి వచ్చే కండిషన్స్ అంటే వీటిలో అందుకనే ఈ కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ మనం మెడికేషన్స్తో మేనేజ్ చేసి కొన్ని సివియారిటీ ఉన్న ఎక్కువ సివియారిటీ ఉన్న కేసెస్లో ఇన్సులిన్ సపోర్టివ్ మెడికేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన కండిషన్స్ చూస్తాం అంటే అప్పటి వరకు డయాబెటీస్ లేకపోయినా వస్తుంది మన జెస్టేషన్ డయాబెటీస్లో మనకి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కేసెస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ టైప్ టూ డయాబెటీస్గా కంటిన్యూ అవుతాయి మిగిలిన ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ నార్మల్ లెవెల్కి వచ్చేసి వితౌట్ మెడికేషన్ కూడా అన్ని అయ్యే కేసెస్ చూస్తుంటాం బట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక లెవెల్స్ ఎక్కువ
పడుతుంది మెడికేషన్స్లో వాడుతున్న మెడికేషన్ నార్మల్ డోసేజ్ వాడుతున్నారు హై డోస్ వాడుతున్నారా కంప్లీట్ హార్మోన్ రీప్లేస్ చేస్తున్నారా దీన్ని బట్టి మాత్రమే మనం మెడికేషన్స్లో చేంజెస్ చేయాలి ఈవెన్ మనకు మెజారిటీ కేసెస్లో ఫస్ట్ షుగర్ లెవెల్స్ అబ్నార్మల్గా ఉండి హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఇన్సులిన్ కానీ విత్ ట్యాబ్లెట్ కానీ వస్తే ఫస్ట్ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకురావాలి వాటి ఏమైనా కాంప్లికేషన్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ ఉంటే వాటిని కంప్లీట్గా మాడిఫై చేయాలి లెవెల్స్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకోవాలి సిమ్టమాటిక్ డిస్కంఫర్ట్ని పూర్తిగా రిలీవ్ చేయాలి లెవెల్స్ యొక్క కంట్రోల్ యావరేజ్ హెచ్బిఎన్సి పర్సంటేజ్ యొక్క రిడక్షన్ని బట్టి మనం డోసేజ్ తగ్గించాలి చెప్తే సడన్గా అన్ని మందులు ఆపించేసి కంప్లీట్గా మెడిసిన్ స్టాప్ చేసి ఓన్లీ హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ మీద అబ్నార్మల్ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అడ్వైజ్ చేయకూడదు సార్ ఇప్పుడు డయాబెటిక్ రెటినోపతి వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి డయాబెటిక్ రెటినోపతి అనేది మనకి మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంప్లికేషన్ దీనిలో ఈ రెటినా ఏరియాలో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం మైక్రో ఎన్యూరిజం గురవడం వల్ల వీటిలో కాంప్లికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి వీటి ద్వారా మనకి విజన్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డల్ అయిపోయి డిమ్నెస్ ఆ విజన్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ బ్లైండ్నెస్ వరకు కూడా సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక దీంట్లో డయాబెటిక్ రెటినోపతి సంబంధించి అంటే లక్షణాలు అంటే మనం విజన్లో ఏమైనా తేడా ఉన్నా మనం చూసే దృష్టిలో ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతున్నా షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ మోతాదులో బ్లడ్లో మెయింటైన్ అవుతున్నా డయాబెటిక్ ఐ చెకప్ అనేది కంపల్సరీగా చాలా మటుకు పేషెంట్స్ క్రానిక్ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా ఎర్లీ వన్స్ ఒకసారి చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీని ఎర్లీ స్టేజ్లో మాత్రమే కొంతవరకు దీన్ని మాడిఫై చేసి ప్రివెంట్ చేసి కాంప్లికేషన్ ఫర్దర్ కంప్లీట్ బ్లైండ్నెస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఒక స్టేజ్ దాటేసిన తర్వాత దీంట్లో చేయగలిగేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి మెడికేషన్ ఒక ఎఫెక్ట్ కూడా మనకి ఎర్లీ స్టేజెస్లో దీన్ని డిటెక్ట్ అయితే కనుక ఫర్దర్ డ్యామేజ్ని చాలా మటుకు ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే డయాబెటీస్ వస్తే ఖచ్చితంగా చూపు మందగిస్తుంది అంటారు అంటే డయాబెటీస్ వస్తే కాదండి అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి నెగ్లిజెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటేక్ ఆఫ్ మెడికేషన్ అబ్నార్మల్ షుగర్ లెవెల్స్ వీటితో మాత్రమే వచ్చేది అని చాలా మంది అడుగుతారు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటే ఇమీడియట్గా నాకు కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయిపోతాయి ఇమీడియట్గా నాకు కళ్ళు పోతాయా దృష్టి తగ్గిపోతుందని ఏదన్నా సరే మనం ఒక ఒక పర్టికులర్ డిసీజ్ అనేది ముదిరితే ఏ ప్రభావం వస్తుంది అనేది ఆ మది వాడే మందులు బట్టి కానీ వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార జాగ్రత్తలు బట్టి కానీ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ బట్టి కానీ వీటి ద్వారా అది డిసైడ్ అవుతుంది తప్పితే అది ఒక పర్టికులర్ డయాబెటీస్ అనే డిసీజ్ వస్తే ఇవన్నీ వచ్చి కంప్లీట్ అయినా డ్యామేజ్ అవుతాయి అని కాదు ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటాయి ఈవెన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు కూడా ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా షుగర్ లెవెల్ని కంట్రోల్తో మేనేజ్ చేసుకుని ఈవెన్ ఏ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ కూడా లేకుండా ప్రివెంట్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది చూస్తాం అందుకని కంట్రోల్ మెడికేషన్ డాక్టర్ అడ్వైజ్ రెగ్యులర్ చెకప్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతిలో ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి డయాబెటిక్ పెరిఫరల్ న్యూరోపతి అనేది మనకి ఇది కూడా మైక్రోవాస్కర్ కాంప్లికేషన్ కింద తీసుకుంటాం వీటిలో ఈ నరు ఎండింగ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయ్యి దానివల్ల అరికాళ్ళలో మంటలు రావడం తిమ్మిళ్ళు పట్టినట్టుగా అనిపిస్తాం కాళ్ళలో స్పర్శ కోల్పోయినట్టుగా ఉండడం కాళ్ళు గ్రిప్ ఒకసారి స్పర్శ తెలియనట్టుగా మొద్దుబారినట్టుగా అనిపిస్తాం చేతుల్లోను వాటిలోను ఒక్కోసారి గ్రిప్ కోల్పోయినట్టుగా అనిపిస్తాం వస్తువులు ఎత్తున్నప్పుడు అప్పుడు సడన్గా జారిపోయినట్టుగా గ్రిప్ కోల్పోయినట్టుగా అనిపిస్తాం ఇటువంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిల్లో ఏదన్నా ఈ సంబంధించిన ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం ఈఎన్ఎంజి టెస్ట్ ద్వారా కానీ న్యూరోలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా ఏమైనా న్యూరోపతి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా దాని తాలూకు ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగింది అనేది కాంప్లికేషన్ అనేది డయాగ్నోస్ చేయించుకుని దాని ద్వారా నరు సపోర్టు మెడికేషన్స్ నరు స్ట్రెంథనింగ్ మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది హోమియోపతిక్ మెడికేషన్లో మనం ఈ అన్ని రకాల కాంప్లికేషన్స్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అంటే ఏ ఏ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అది సిమ్టమాటిక్ స్టేజ్లో ఉందా కంప్లీట్ కాంప్లికేషన్ డయాగ్నోస్ అయిందా దాన్ని బేస్ చేసుకుని మెడికేషన్ అడ్జస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే జనరల్లీ వీళ్ళు బాగా వీక్ అయిపోవటం వెయిట్ లాస్ అవటం అంటే జరుగుతుంది అండ్ వెయిట్ లాస్ ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ కనుక తీవ్రతరంగా ఉంటే మనం వెయిట్ లాస్ అనే సిమ్టమ్ ఎక్కువ మందిలో చూస్తాం వెయిట్ లాస్ కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇన్సులిన్ బాగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుందో కణాలు గ్లూకోజ్ డెఫి ఎనర్జీ డెఫిషియంట్ గురవడం వల్ల ఈ లివర్లోను మధ్యలో ఉన్న గ్లైకోజన్ని బ్రేక్ చేసుకుని ఒక ఎనర్జీని డెరైవ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి దీనివల్ల అక్కడ మనకి మజిల్ లాస్ అనేది జరిగి వెయిట్ లాస్ అనేది అవటం జరుగుతుంది అందుకని వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారంటే ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఈ లెవెల్స్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయ
మెయింటైన్ అవ్వడం వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ తీసుకుంటే దానివల్ల సడన్గా నీరసం వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తాం ఇటువంటి వాళ్ళలో హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ అడిషనల్గా యాడ్ చేయడం వల్ల చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది వీళ్ళకి లెవెల్స్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకురావచ్చు వీక్నెస్ సిమ్టమ్స్ని తగ్గించవచ్చు ఇంత షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చి ఫర్దర్గా జరిగే ఈ యొక్క బ్లడ్ వెజల్ డ్యామేజ్ కానీ ఈ కాంప్లికేషన్స్ కానీ చాలా మటుకు మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో మన తెలుగు వాళ్ళలోని మాక్సిమం ఎక్కువగా రైస్కి ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఇస్తారు అది తినకపోతే అసలు తిన్నట్టే ఉండదు మరి వీళ్ళు కంప్లీట్గా రైస్ అనేది అవాయిడ్ చేసేయాలా లేదంటే పాలిష్ బియ్యం తినటం వల్ల మధుమేహం పెరుగుతుంది అని అంటారు పాలిష్ బియ్యం కాకుండా అంటే కారణం ఏంటంటే అండి పాలిష్డ్ బియ్యం అనే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ చాలా మట్టుకు లాస్ అయిపోయి ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్ అంత ఎక్కువగా ఉంటే షుగర్ లెవెల్స్ అంత ఫ్లక్చువేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనకి ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉన్న రిలేటెడ్ అని బ్రౌన్ రైస్ లాంటిది తీసుకున్నప్పుడు లేదా దంపుడు బియ్యం లాంటి తీసుకున్నప్పుడు ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇంటేక్ అనేది అంటే గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అనేది తేడా ఉంటుందండి దానిలో ఉన్న చేంజెస్ని బట్టి ఎప్పుడైనా ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్కువ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి మెయింటైన్ అయ్యి ఫాస్ట్గా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఎక్కువ మోత ఇంటేక్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మినిమం ఇంటేక్తో కూడా ఎనర్జీ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి అలా కాకుండా తక్కువ ప్రోటీన్ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంటేక్ ఎక్కువ అయిపోయి మనకు ఊరు కూర్చుని ఆకలి అనిపించడం దానివల్ల వాళ్ళు రిపీటెడ్గా ఫుడ్ ఇంటేక్ పెరిగిపోవడం మనకి తెలియకుండా అన్నోన్గా మనకి కెలరీ ఇంటేక్ ఎక్కువ అయిపోయి దాని తద్వారా మనకి ఆ యొక్క ఎక్సెస్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం అనేది చూస్తాం అందుకని ఎప్పుడైనా సరే మనం తీసుకునే ఆహారం ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ లో కార్బ్ డైట్ అనేది మనకి డయాబెటిక్ కండిషన్స్లో హై ప్రోటీన్ డైట్ అనేది ఎనర్జీ డెఫిషియంట్ అవ్వకుండా వీక్నెస్కి వెళ్ళకుండా వెయిట్ లాస్ కాకుండా అన్నిటికీ ప్రివెంట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో షుగర్ లెవెల్స్ మైల్డ్గా ఉంటే మెడిసిన్ అవాయిడ్ చేసి డైట్తో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ చూస్తాం మనం అంటే కొంతమందికి షుగర్ లెవెల్స్ జస్ట్ కొంత ఫ్లక్చువేషన్లో ఉండి కంప్ డయాబెటీస్ సంబంధించిన ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించవు కానీ లెవెల్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫాస్టింగ్ హండ్రెడ్ టు వన్ టెన్ మధ్యలో మెయింటైన్ అవ్వడం పోస్ట్లో నుంచి వన్ సెవెంటీ ఈ రేంజ్లో ఉండడం అలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి మెజారిటీ కండిషన్స్లో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని తగ్గించుకుని ఇన్సులిన్ సెన్సిటివ్ పెంచుకుని వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే వీళ్ళు షుగర్ లెవెల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్సీకి వస్తాయి వీళ్ళు మెడికేషన్ ఇటువంటి మెడికేషన్ అవసరం లేకుండానే పూర్తిగా దాన్ని కంప్లీట్గా డయాబెటిక్ కండిషన్లోకి వెళ్ళకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతిలోని ఎలాంటి కాంప్లికేషన్ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి రిలేటెడ్ ఉన్న దానిలో కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ అంటే మనకి ఈ యొక్క స్కారింగ్ అది జరిగి టిష్యూ స్కారింగ్ అది జరిగి కంప్లీట్గా కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఉన్న ఫంక్షనింగ్ అనేది దెబ్బతిండడం అనేది చూస్తాం ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లాంటి కండిషన్స్లో మనం మేజర్గా కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ అది దెబ్బతిని తద్వారా మనకు సీరం క్రియాటినింగ్ లెవెల్స్ అనేవి బాగా పెరిగిపోవడం దీని ద్వారా మనకి ప్లాస్మా ఆంకోటిక్ ప్రెషర్లో మనకి చేంజెస్ వచ్చి ప్రోటీన్ యూరియా జరగడం అరికాల్లో వాటిలో వాపులు రావడం నీరు పట్టేసినట్టుగా అనిపిస్తాం ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అందుకే డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి డయాగ్నోజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఇటువంటి లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇమీడియట్గా సీరం క్రియేటిన్ బ్లడ్ యూరియా లెవెల్స్ అలాగే అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ పెల్విక్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆల్బమిన్ యూరిన్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి గ్లైకోజీరియా లాంటి కండిషన్ ఏమంటే ఇవన్నీ మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఉంటే కనుక వీటిలో ఈ యొక్క కాంప్లికేషన్ చాలా మటుకు ప్రివెంట్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్తే కనుక ఈ కంప్లీట్ డయాలసిస్ మీద డిపెండ్ అయ్యే కండిషన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని చాలా ఈజీగా మనం కొంచెం జాగ్రత్తతో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒకసారి కంప్లీట్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తే కనుక పూర్తి డయాలసిస్ మీద మాత్రమే పేషెంట్ డిపెండ్ అయ్యాల్సి వస్తుంది రైట్ సార్ ఒక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నా చూద్దాం ఏలూరు నుంచి నగేష్ గారు హలో హలో నగేష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్కి అమ్మా నేను మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి చెప్పండి అమ్మా మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది సార్ మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేయండి రైట్ సార్ ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు మెడికేషన్ అంటే పూర్తిగా ట్యాబ్లెట్స్ అయితే ప్రాపర్గా తీసుకుంటూ
మీరు తీసుకుంటున్న మెడికేషన్ కూడా పనిచేయలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని చూస్తాం మన డయాబెటీస్ కండిషన్లో ఫస్ట్ సాధారణ సింపుల్ ట్యాబ్లెట్తో స్టార్ట్ అయిన కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇన్సులిన్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంటాయి చాలామంది అడుగుతారు నేను ముగ్గురు రెగ్యులర్గా మందు వేసుకుంటున్నాను నాకు ఎందుకు సార్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ విత్న్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇన్సులిన్ పరిస్థితికి ఎందుకు వచ్చారంటే కారణం ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు షుగర్ లెవెల్కి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు అదే డైట్ రిలేటెడ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఫిజికల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ ఏమీ చేసుకోకపోవడం వల్ల కంప్లీట్ మెడిసిన్ రిలేటెడ్గా ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతూ కంప్లీట్గా మెడిసిన్ పనిచేయలేని పరిస్థితికి ఒక కెమికల్ నుంచి ఇంకో కెమికల్కి స్ట్రాంగ్ డోసెస్కి వెళ్ళిపోయి కంప్లీట్గా ఇన్సులిన్ హార్మోన్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోవడం అనేది చూస్తాం అందుకని రిలేటివ్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ కనుక సివియర్గా అయిపోతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కేసుల్లో ఇక పేషెంట్ చేయగలిగేది ఏమున్నది కంప్లీట్ హార్మోన్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది రైట్ సార్ మరొక సిద్ధంగా చూద్దాం ఖమ్మం నుంచి వీరభద్రం గారు హలో హలో నమస్తే మేడం సార్ చెప్పండి సార్ మీ ప్రశ్న ఏంటి అడగండి సార్కి మేడం మాది పత్యేక సంజయేశ్ హలో చెప్పండి సార్ సార్ నమస్తే సార్ మా నమస్తే ఏ సార్ చెప్పండి అయితే మాకు డయాబెటిక్ అటాక్ ఉంది సార్ ఓకే అయితే దానికి 350 దాకా ఉంటుంది సార్ డయాబెటిక్ ఎంత ఉంటుంది 350 సార్ ఓకే ఆ అయితే మెడిసిన్స్ వాడతన్న కంట్రోల్ చేయట్లేదు సార్ ఓకే ఏ టాబ్లెట్లు వాడతనా ఏ దాని రెగ్యులర్ గా డయాబెటిక్ కన్సల్ట్ అయ్యి మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నారా ఆ తీసుకుంటున్నాం సార్ ఓకే ఒకసారి కావాలంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ యాడ్ చేసి చూడండి ఎందుకంటే మీరు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా మీకు కంట్రోల్ కావట్లేదు అంటే అక్కడ మనకి రీజన్ ఏంటి అనేది చూడాలి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్సీ సివియర్ ఉందా డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ అయ్యాయా అవన్నీ చూసుకుని మనం దాన్ని బట్టి మెడికేషన్ అడిషనల్గా ఇస్తే మీకు షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇటువంటి కండిషన్స్లో మీకు అలోపతి అనేది ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేయకుండానే అడిషనల్గా హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మీకు షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ లెవెల్స్ బాగా నార్మలైజ్ అయింది తర్వాత అప్పుడు మీకు అల్లోపతిక్ డోసేజ్ కూడా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో మీరు కొంచెం దానిలో ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి నెగ్లిజెన్స్ నెగ్లిజెన్స్ లేకుండా జాగ్రత్తగా మెడికేషన్ వాడితే మీ షుగర్ రిలేటెడ్ ఉన్న లెవెల్స్ నుంచి షుగర్ సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ నుంచి చాలా మటుకు బయటపడచ్చు రైట్ సార్ ఇప్పుడు స్త్రీలలో స్పెషల్లీ డయాబెటీస్ ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి వాళ్ళకి అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరిలోనూ కా మనకు వచ్చే లక్షణాలు అన్ని సేమే అండి కాకపోతే ఫీమేల్ రేట్ ఉన్న దాంట్లో ప్రెగ్నెన్సీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇందాడు చెప్పినట్టుగా గెస్టేషన్ డయాబెటీస్ లాంటి కండిషన్ డయాగ్నోస్ అయినా ఆల్రెడీ ముందు నుంచి డయాబెటీస్ ఉండి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో షుగర్ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువ అయితే అది ఫీటస్ యొక్క గ్రోత్ మీద ఫీటస్ మీద ప్రభావం చూపించి దానికి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ అనామలీస్కి దారి తీయచ్చు వీళ్ళలో చాలామందికి ఫీమేల్లో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎడిషన్ డయాబెటీస్తో ఉన్నాం అనేది చూస్తాం కాబట్టి థైరాయిడ్ లెవెల్ని కంట్రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్లో కూడా విపరీతమైన ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి కూడా చాలామంది కేసెస్లో డయాబెటిక్ లెవెల్స్లో అన్కౌంటర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి అందుకని ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మనం హోమియోకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు రెండింటిని పరిగణలోకి తీసుకుని రెండు హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ని కంట్రోల్ అయ్యే విధంగా మెడికేషన్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది అంటే పుట్టే పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం హెరిడిటరీ టెండెన్సీ అనేది ట్వంటీ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో హెరిడిటరీ మనకి డయాబెటీస్ ఉంటే పుట్టిన పిల్లలు ఇమీడియట్గా డయాబెటీస్ వస్తుందని కాదు మనకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నప్పుడు కొంత కేర్ఫుల్ జాగ్రత్త అనేది ఎక్కువ ఉండాలి వీళ్ళలో కనుక ఇందాడ చెప్పిన విధంగా ఇర్రెగ్యులర్గా లైఫ్ స్టైల్ కానీ లాంటి లీడ్ చేస్తే డయాబెటీస్ వచ్చే వాళ్ళు వీళ్ళు ముందు వరుసలో ఉన్నట్టు అర్థం అందుకని వీళ్ళు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వాళ్ళ ఏజ్ పరంగా డయాబెటీస్ ఎర్లీ స్టేజ్లో రాకుండా రాకుండా ఉండటానికి ముందుగానే ఆమెకి మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి ఏమైనా అవకాశం ఛాన్స్ ఏమి ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే మనకి ఇన్సులిన్ రిలేటెడ్ ఉన్న బీటా సెల్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది మనం జరుగుతుంది అనేది మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఏ కేసులో ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కాకపోతే మనకు డయాబెటీస్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కనుక ఫీమేల్కి ఉంటే వీళ్ళల్లో మనకి పుట్టిన పిల్లవాడికి డయాబెటీస్ వస్తుంది అని కన్ఫర్మేటరీగా అయింది కానీ ఎక్కువ అనామలీస్ ఫీటర్స్ లేటర్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే ఇందాడ చెప్పిన విధంగా కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బ్రెయిన్ సీఎన్ఎస్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ హై బర్త్ వేత్ పుట్టడం కానీ అలాగే ఈ యొక్క మనం రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ కానీ నియోనేటల్ జాండిస్ కానీ ఇలాంటివి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళలో షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అని ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వాటిని మేనేజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ హైదరాబాద్ ను
సార్ నేను ఇది అంటే రెగ్యులర్ గా అంటే మెడిసిన్ వాడాలా ఇది నార్మల్ గా ఇది రొటీన్ చేస్తే నేను మెడిసిన్ వాడకుండా నార్మల్ అయిపోతుందా అని ఓకే అంటే ఎప్పుడండి చాలా మందికి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఈ మిస్టేక్ చేస్తారు ఇప్పుడు మెడిసిన్ అనేది ఎప్పుడైతే మీకు డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో మీరు ఆ వన్ వీక్ లో వాకింగ్ చేసి ఉన్నా చేసుకోకపోయినా కంపల్సరీగా మీ షుగర్ లెవెల్ అనేది కంట్రోల్లోకి వచ్చేది ఇప్పుడు మీరు అడిక్షన్ గా మీరు చేసిన ఎక్సర్సైజ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏమైందంటే మీకు విత్ ఇన్ షార్టెస్ట్ టైం షుగర్ లెవెల్స్ హై లెవెల్ నుంచి కంట్రోల్ రేంజ్కి వచ్చింది దాని అర్థం మీకు డయాబెటీస్ క్యూర్ అయిపోయిందేనో డయాబెటీస్ మొత్తం నయం అయిపోయిందో అని అనుకోవడం పూర్తి అపోహ మాత్రమే ఇది కనుక లెవెల్ మీరు సడన్ గా ఇలా మెడిసిన్ స్టాప్ చేస్తే మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాస్టింగ్ టూ హండ్రెడ్ పోస్ట్ లెన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిపోతుందండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మెడికేషన్ సడన్ గా డ్రాప్ చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ చేయండి కంటిన్యూ చేసి త్రీ మంత్స్ తర్వాత మీ యావరేజ్ హెచ్బిఎంసి పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందని చూసుకోండి మళ్ళీ అగైన్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయండి అది కనుక బాగా నాన్ డయాబెటిక్ రేంజ్ లోకి వచ్చి మెడిసిన్ వేసుకోవడం వల్ల మీ షుగర్ లెవెల్స్ బిలో ఎయిటీ సిక్స్టీ ఇలా డౌన్ అయిపోయి హైపోగ్లైసిమి అలేటెడ్ ఉన్న లెవెల్స్ కానీ ఉన్న సిమ్టమ్స్ కానీ ఉంటే అప్పుడు మీరు అది కూడా డాక్టర్ సలహాతో ఫస్ట్ ఆ డోసేజ్ అని హై డోస్ ఉంటే దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుని చూడండి లేదు అది నార్మల్ మోస్ట్ మినిమం డోస్ అయితే కనుక డాక్టర్ సలహాతో స్టాప్ చేయండి రైట్ సార్ మరి చిన్న పిల్లల్లోనే డయాబెటీస్ ఉంటే వాళ్ళకి అలాగే పెద్దవాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ హోమియోలో అంటే మనకు రైప్ వన్ డయాబెటీస్ కండిషన్స్ లో మనం ఎత్తి పరిస్థితుల్లో ఇన్సులిన్ ని రీప్లేస్ చేసే పొజిషన్ అంటే ఏమి ఉండదండి వీళ్ళకి కేవలం మనం ఇచ్చే సపోర్టివ్ మెడికేషన్ ద్వారా కాంప్లికేషన్స్ సడన్ యొక్క ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ షుగర్ లెవెల్స్ డయాబెటిక్ కీటోఎసిరోసిస్ లాంటి మెటబాలిక్ కాంప్లికేషన్స్ ఫర్దర్ గా ఉన్న డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్ వీటిని ప్రివెంట్ చేయడం గ్రోత్ రిలేటెడ్ గా ఉండే అబ్నార్మాలిటీస్ రాకుండా మన వాటిని కంట్రోల్ వీటి వరకే పాజిబుల్ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ డోస్ ఏజ్ కొంతవరకు అడ్జస్ట్ చేయడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది ఏజ్ పరంగా ఉన్న టైప్ టు డయాబెటీస్ కేసెస్ లో అయితే షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే దాని సెన్సిటివిటీని పెంచుకుంటూ ఆ ఫర్దర్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మెడికేషన్ కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుందా లేదా అబ్నార్మల్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అయితే దాని కంట్రోల్ కాంప్లికేషన్ ప్రివెన్షన్ పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అని ప్రతి కేసు ని ఇండివిజువల్ స్టడీ చేసి మనం ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డయాబెటీస్ కి హోమియో ట్రీట్మెంట్ తెలియజేసినందుకు ఇది వాటి లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్